Namaste. Today I'm here to have a heart to heart conversation with each one of you. Being a mother and a passionate early years educator, I can totally understand the turmoil that is going on in your minds right now. All the confusion, the anxiety, or thoda sa dard bhi hai. Pandemic, social distancing, lockdown. These words have become so common in our conversation nowadays. और आजकल एक नया एडिशन आ गया है हमारी वोकेबुलरी में ऑनलाइन लर्निंग सो लेट्स टॉक अबाउट दैट आमतौर पे अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो जून के इस टाइम uh, uh, में हम हमारे बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल जाने की प्रेपरेशन करा रहे होते बट अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल वी आर लॉकडाउन बिकॉज ऑफ अ पैंडेमिक तो क्या करें फिर छोटे बच्चों को स्कूल रहने दें इस साल एक साल नहीं पढ़ेंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या उन्हें अगले साल ही कोई आईआईटी या कम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर होना है साल भर घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिया इंटरनेट से एक आध कहानी सुना दी एक आध ड्राइंग सिखा दिया इज दैट इनफ वी हैव टू एनालाइज ऑल दैट ये जो जनरेशन है चिल्ड्रन बिटवीन टू टू फाइव ईयर्स दीज आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है इनके लिए नाउ वॉट इज द सोल्यूशन टू ऑल दिस पैंडमिक ओवर भी हो जाता है लॉकडाउन खुल भी जाता है तो क्या हम सोच रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चों को स्कूल खोल दें भेज दें अगर स्कूल रीओपन भी हो जाता है तो क्या हमारे बच्चे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैंड वॉशिंग और दूसरे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर पाएंगे हालांकि स्कूल्स अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं उनकी अरेंजमेंट्स और उनके टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित रहें पर फिर भी क्या एक मदर को या एक पेरेंट को वो डर नहीं है कि क्या बच्चे को अभी स्कूल भेजना भी है कि नहीं भेजना है तो वापस हम उसी सवाल पे आ जाते हैं तो फिर क्या करें वॉट शुड वी डू नाउ बोनवीटा की एड देख ली कि जीरो टू फाइव ईयर्स में ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है एक दो और कोर्ट्स ऐसे पढ़ लिए क्या रिसर्च ये सही में बोलता है कि ब्रेन डेवलपमेंट इज क्रूशियल इन द एज ऑफ जीरो टू टू एज एन अर्ली ईयर्स एडुकेटर प्लीज टेक माय वर्ड फॉर इट दैट येस इट इज अ फैक्ट वेदर वी बिलीव इट और नॉट ये जो एज है हमारे बच्चों की बहुत ज्यादा क्रूशियल है उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो एक्सपीरियंसेस स्टिम्यूलेशन और अपॉर्चुनिटीज हम हमारे बच्चों को इस एज में देंगे वही आगे चल के उनकी पर्सनालिटी उनके डिसीजन मेकिंग को शेप करेंगे तो फिर क्या करें एक सोल्यूशन सामने आया है एक ऑल्टरनेट सामने आया है ऑनलाइन लर्निंग इसको एनालाइज करते हैं टू टू फाइव इयर्स के बच्चे के लिए क्या हमने एज अ पेरेंट कभी स्क्रीन को यूज नहीं किया उनको खाना खिलाने के लिए उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या कभी हमें कुछ जरूरी काम फिनिश करना होता है तो हम उन्हें बिठा देते हैं स्क्रीन के सामने कि थोड़ा ऑक्यूपाइड रहेगा या उसके अलावा भी क्या हमारे बच्चे स्क्रीन से एक्सपोज नहीं होते हैं तो अगर वैसी सिचुएशन है कि बच्चे एनी बहुत ज्यादा टाइम आजकल स्क्रीन में स्पेंड कर रहे हैं तो क्या ये बेहतर ऑल्टरनेट नहीं है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मॉड्यूल डिजाइन किया है हमारे बच्चों के लिए जिसमें एंगेजमेंट होगा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट लैंग्वेज लिटरेसी क्रिएटिविटी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक 20 मिनट 25 फाइव मिनट्स का मे बी लाइव सेशन मे बी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज क्या ये सारा कॉम्बिनेशन अगर हमारे बच्चे की लर्निंग को नर्चर करता है और सपोर्ट करता है तो क्या ये एक अच्छा ऑल्टरनेट नहीं है इस सिचुएशन में और वैसे भी जो ये जनरेशन है आज की दिस आर दी एल्फा जनरेशन दीज आर द डिजिटल नेटिव्स तो मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि इन डिजिटल नेटिव्स का जो डिजिटल प्लेग्राउंड है उससे हम डिजाइन करें बहुत माइंडफुली उसे डिजाइन करें तो आज समय और सिचुएशन ये डिमांड करता है कि एज पेरेंट्स एंड एज एजुकेटर्स हम इसको थॉट दें बहुत गहरा थॉट दें इसको ऐसे डिसमिस नहीं करते कि ऑनलाइन अच्छा है या ऑनलाइन बुरा है इट इज नॉट दैट सिंपल 
अगर ये ऑल्टरनेट है टू कंटिन्यू आर चिल्ड्रन लर्निंग देन वी शुड बी गिविंग दिस ऑप्शन अ थॉट ऑल्सो इमेजिन करिए चार साल पाँच साल दस साल बाद जब ये पैंडमिक सिचुएशन खत्म हो जाएगी और हमारे बच्चे जो इस एज को क्रॉस कर दिए होंगे उनके फ्यूचर अकेडमिक फाउंडेशन की ही बात कर लीजिए आप जो एकेडमिक स्किल्स उन्हें अभी सीखने चाहिए या सोशल इमोशनल स्किल्स उन्हें अभी सीखने चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सीख पाएंगे क्योंकि अभी उनकी लर्निंग बंद है विल इट हेल्प द फ्यूचर एजुकेशन विल इट सपोर्ट द फ्यूचर एजुकेशन और बच्चे हमें ऑब्जर्व भी तो कर रहे हैं दे आर सींग अस कि हम कैसे डील करते हैं इस पैंडमिक को इस क्रिटिकल सिचुएशन को हम क्या डिसीजन लेते हैं जो डिसीजन हम अभी लेंगे वो इंडिकेटिव होगा टू आर चिल्ड्रन ऑन व्हाट इज आवर प्रायोरिटी तो क्या बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है सो माई डियर पेरेंट्स आई नो दैट द स्टॉम्स आर देर वी आर इन अ स्टॉम बट वी हैव टू लर्न टू सेम आवर शिप आई होप यू गिव दिस अ गुड थॉट एंड अ गुड इयर थैंक यू